প্রিয় দর্শক আমরা যে ঢাকা শহরে বসবাস করি এই শহরে প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তেইশোর বেশি মানুষ বসবাস করে দু সাল নাগাদ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম মেগা সিটি হবে এই ঢাকা শহর এবং আপনারা যারা একটু সচেতন তারা নিশ্চয়ই এটাও জানেন যে এই শহরের যে অবস্থা বসবাসযোগ্য যে তালিকা পৃথিবীর সেই তালিকায় এই শহরের যে অগ্রগতি সেটা ক্রমেই নিচের দিকে তো এটা কনসার্নের জায়গা টেনশনের জায়গা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে দুটো সিটি কর্পোরেশন আছে তারা ম্যানেজ করার চেষ্টা করে কি পরিমাণ পচনশীল অপচনশীল বর্জ্য প্রত্যেক দিন উৎপাদন হয় আমরা আস্তে আস্তে আপনাদেরকে ডেটাটা শেয়ার করব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তখন আপনারা ব্যাপারটা পরিষ্কার হবেন আশা করি বাংলাদেশে একটি প্রকল্প হাতে নেয় ঢাকা কলিং প্রকল্প যেটি হচ্ছে ইউএসএআইডির আর্থিক সহায়তা এবং কাউন্টার পার্ট ইন্টারন্যাশনাল তাদের কারিগরি সহায়তায় দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বার্ষিক কাপ ও ইনসাইটস এই চারটি প্রতিষ্ঠান মিলে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্মার্ট এবং টেকসই নগর গঠনে পরিবেশ রক্ষায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম আজকের বিষয় হচ্ছে স্মার্ট ও টেকসই বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষায় নতুন সরকারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভাবনা আমরা আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি যারা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আমার ঠিক ডান পাশে ডক্টর ইজাজ হোসেন তিনি পরিবেশ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন সৈয়দ রিজওয়ান হাসান তিনি প্রধান নির্বাহী বেলা এবং রয়েছেন জনাব ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফিদা হাসান পিএসি বিএন তিনি প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ডিএনসিসি আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমার শুরুতেই বলছিলাম যে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা কি ঢাকা শহরের পরিস্থিতিটা কতটা ভয়াবহ সেটি আমরা শুনব তার আগে আমরা একটা ছোট্ট ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি আছে আমরা দেখে নিয়ে আসতে চাই ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন প্রায় ছয় হাজার টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় যার প্রায় ষোলোশো টন বর্জ্যই সুব্যবস্থাপনার অভাবে অসংগৃহীত থাকে এই অসংগৃহীত বর্জ্যের একটি বড় অংশই ফেলা হয় দরিদ্র নাগরিকদের আবাসস্থল বস্তিগুলোর আশেপাশে পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বস্তিবাসীরাও নিজেদের উৎপাদিত বর্জ্য বসত বাড়ির ধারে কাছেই ফেলতে বাধ্য হয় ফলে বস্তিগুলো হয়ে উঠছে ময়লার ভাগাড় আর বর্জ্য দূষণের কারণে বস্তির মানুষ প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন যা তাদের জীবন জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আমি বস্তিতে আছি আমার কিডনিতে সমস্যা গলায় সমস্যা শ্বাসকষ্ট আছে তিন চার দিন ধরে অসুস্থ বিছনে পড়ে আছে কাজে যেতে পারতেছি না ওখান থেকে হাজিরাও পাইতেছি না ডাক্তারের কাছে গেলেই আমার তিন চারশো টাকা করে লাগে আমার দুদিক দিয়ে লস চারিদিকে আবর্জনা দুর্গন্ধ আর দূষিত পানি ঢাকার বস্তিবাসীদের নিত্য সঙ্গে যা ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে এমন পরিস্থিতিতে শুধু বস্তিবাসীরাই সংকটে পড়ছেন না পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের নিয়োগকৃত ঠিকাদারদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণও নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবহেলা আর অব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট দূষণের কারণে নগর বস্তিবাসীরা শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন ময়লা আবর্জনার কারণে আমাদের রোগ বালাই হয় এবং রোগ বালাই হওয়ার কারণে পারিবারিক সমস্যা হয় সংসারে অশান্তি থাকে আসার বিষয় এই যে স্বাধীনতার অর্ধ শত বছর পরে হলেও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি দুই হাজার একুশ প্রণীত হয়েছে যদিও এর সুফল পেতে এখনো কিছু কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন আমাদের প্রত্যাশা নগর হবে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত যেখানে প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও জীবিকা হবে নিরাপদ ও আধুনিক সেবা সমৃদ্ধ আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই প্রথমে ডক্টর ইজাজ হোসেন আপনার কাছে আসতে চাই আমি স্বরূপটা বুঝতে চাই মানে চ্যালেঞ্জটা কোথায় এই মুহূর্তের অবস্থাটা যদি আমাদেরকে একটু পরিষ্কার করেন যে আমরা কোন অবস্থায় আছি ঢাকা শহর যেখানে স্মার্ট সিটি গড়ার কথা বলা হচ্ছে আধুনিক ঢাকা শহর গড়ার কথা বলা হচ্ছে ধন্যবাদ এই শহরের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়ে আমরা তো অনেক রকম প্রতিবেদন নিউজ পেপার ডিএটিএ দেখেছি তবে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে গত ধরেন পাঁচ সাত বছরে কিন্তু অনেক অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে স্পেশালি যেটাকে আমরা নর্থ বলি এখন নর্থের আপনি অনেক জায়গায় গিয়ে কিন্তু সমস্যাটা আপনি যদি রাস্তায় দেখেন নর্থের বেশি বেশিরভাগ রাস্তায় দেখবেন যে বর্জ্য নাই হ্যাঁ তো মনে হবে যে তারা নিশ্চয়ই খুব ফ্যান্টাস্টিক 
ইয়ে করছে কিছুটা করছে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় যখনই আপনি ধরেন ঢাকার তো বেশিরভাগ জায়গায় বস্তি আছে এই বস্তি এলাকার যেখানে কাছে যাবেন তখনই দেখবেন যে সমস্যাটা সমস্যাটা এখানে হয়েছে যে আমি ওনাদের সাথে এই কথা বলেছি এ বলেছি যে আমরা বলছি আপনারা একটা আপনার পুরা এই যে এরিয়ার মধ্যে আপনি তো সবাইকে সেবা দিবেন হ্যাঁ আপনি তো বস্তি বাসীদেরকে কেন দেন না তখন ওনারা বলেছেন যে ওনাদের যে ইয়েতে আছে একটা হোল্ডিং লাগে হ্যাঁ যে একটা সবার যে একটা হোল্ডিং নাম্বার লাগে তো বস্তিতে তো হোল্ডিং নাম্বার নাই হ্যাঁ তো ওনারা সার্ভিসটা দিবে কি করে সো এই একটা সমস্যার ইয়ে মধ্যেই এইখানেই কিন্তু এনজিওনারা এনজিওরা সাংঘাতিক রকমের ভালো কাজ করে আসছে অনেক অনেক দিন ধরে তারা এইখানে গিয়ে ওদেরকে অর্গানাইজ করে কিন্তু যেটা হয়েছে রিসেন্টলি খুব রিসেন্টলি মানে বছর খানিকের মধ্যে এই ওনারা ওই ডিএনসিসি কিংবা ডিএসিসি যেটাই বলেন তাদের সাথে একটা সমন্বয় করে একটা মোটামুটি একটা সার্ভিসের একটা ব্যবস্থাপনা ওখানে স্থাপন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি অন্যান্য আরও অনেক সমস্যা আছে ঢাকা শহরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমস্যাটা প্রকট হ্যাঁ যে আমরা যাকে মার্জিনালাইজড বলি হ্যাঁ হ্যাঁ কমিউনিটি এরা এদের এখানে মোটামুটি এরা অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে ওনারা মানে অলমোস্ট ইয়ে এই বর্জ্যের উপরেই বাস করছে মানে তাদের বাসাটাই বাসার আশেপাশেই কমপ্লিটলি বর্জ্য আমাদের দেশে যেটা রিসোর্স রিকভারিটা ভালো মতো হচ্ছে না যদিও টোকাই টোকাই এরা এসে প্লাস্টিক ট্লাস্টিক উঠে নিচ্ছে বাট একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এখনও বর্জ্যের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে যেটা ল্যান্ডফিলে চলে যাচ্ছে তো প্রথম জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের যে কত শতাংশ আমি ইয়ে ওয়েস্ট কালেকশান করতে পারি ওকে এখন দেখা গেছে যে ঢাকা ঢাকার বাইরে বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু পঞ্চাশ শতাংশই ওদের করতে অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু ঢাকা শহরে আমরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ হিসাবে পঞ্চাশ শতাংশ করতে পারছে না না ওইটা ঢাকার বাইরে কিন্তু ঢাকা এখন উনি বলবেন কত শতাংশ কিন্তু ওখানে আমাদের সাথে একটু বিতর্ক হয় তার কাছে শুনবো তারা কতটুকু পারছে রেজিবান হাসান আপনার কাছে যাবো আইনের বিষয় কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আপনার দৃষ্টিতে কেমন আপনি প্রোগ্রাম শুরুর আগে বলছিলেন যে ওই যে আমিন বাজারে যে ভাগারের কথা সেখানে আমি যখন দুই হাজার দশ সালে রিপোর্ট করতে গেছি তখন যে অবস্থা দেখেছি এখনো আর কি কোনো চেঞ্জ আসছে আপনার দৃষ্টিতে আপনি কেমন দেখলেন এই গত বিশ তিরিশ বছর ধরে জি ধন্যবাদ আমি দুইভাবে বলবো একটা হচ্ছে একজন নগরবাসী হিসেবে বলবো একটা হচ্ছে একজন পরিবেশ কর্মী হিসেবে বলবো বাংলাদেশ কিন্তু এমন একটা দেশ যেখানে ওপেন ডিফাকেশন বা খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করাটা আমরা প্রায় বন্ধ করতে পেরেছি এবং এটার জন্য আমরা প্রশংসিত হই এজাজ ভাই বলছিলেন না যে ভারতের কয়েকটা কয়েকটা নগরী হানড্রেড পারসেন্ট ওয়েস্ট কালেক্ট করতে পারে আমরা পারি না আমাদের পক্ষেও পারা সম্ভব যদি আমরা আসলে প্রথমে ওয়েস্ট কালেকশনটাকে গুরু প্রথম থেকেই গুরুত্বের সাথে দেখতাম একটু আত্মসমালোচনা করি আমার কাছে মনে হয় আমরা ঢাকাবাসী খুব নোংরা এবং ঢাকাকে পরিষ্কার করার কথা কেউ বলে না ঢাকায় খালি মেগা প্রকল্প বড় বড় পার্কের মধ্যে কফি শপ পার্কের মধ্যে লাইব্রেরি এ সমস্তের কথা বলে ঢাকা শহরকে পরিষ্কার করার কথা রিসেন্টলি আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রথম থেকে আমরা শুনতে পাইনি যদি সমস্যার কথা বলি আমি আপনাকে বলি যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে আমাদের সরকারের কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ আইন কানুন আছে সেখানে এমন কি এখন যে একটা বড় সমস্যা প্লাস্টিক বর্জ্য ওইটা ব্যবস্থাপনারও দিক নির্দেশনা দেয়া আছে এখন যে প্রামাণ্য চিত্র দেখালেন সেখানে যেই চিত্রটা উঠে আসলো এটাকে আমরা বলি ডিসপ্রোপোর্শনের ডেভেলপমেন্ট যে ভালো মানে বড় লোকদের বর্জ্য গিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে বস্তিবাসীদের জায়গা ওখানে আমার জানা মতে ঢাকা শহরের বর্জ্য কালেকশন পঁয়ষট্টি ভাগ আর পঁয়ত্রিশ ভাগ হচ্ছে আনকালেক্টেড থাকে সরকার যদি আশি ভাগ বলেও অভ্যাসবশত সরকারের এই আশি ভাগকে আমরা কনজারভেটিভ ভাবে নেব আমরা সত্তর ভাগ বলব সরকারের কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা ওইভাবে করে নিতে পারি না হ্যাঁ তো এই যে কালেকশন হয় এটা কিন্তু কেবল কালেকশনই হয় না এখানে অভ্যাসগতভাবে যেহেতু বললেন বলবেন সেহেতু আসলে রিয়েলিটি কি আসলে তাই নাকি না না আসলেও তাই আসলেও তাই আপনি আপনি আমাকে বলেন ঢাকা শহরের কোন জায়গায় আপনি বলেন যে আপা এখান থেকে ওখানে হেঁটে যাব দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট কিন্তু নাকের রুমাল দিব না এমন কোনো জায়গা আছে নেই আছে কোথায় জানেন ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে তাহলে আমার তো ইন্ডিয়া যাওয়ার দরকার নেই শ্রীলঙ্কা যাওয়ার দরকার নেই আমার ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই যদি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা ঠিক মতন করে করা যায় ওই মডেলটা গোটা শহরে কেন আমরা রেপ্লিকেট করতে পারি না এখন আপনি 
ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য সরকার একটা হায়ারার্কি করে দিয়েছে তার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে যে আমরা রিডিউস করব বর্জ্য উৎপাদন করব না ঢাকা শহরের নাগরিকদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনোদিন বলা হয়েছে যে এত বর্জ্য উৎপাদন করেন না আপনারা কনজামশনটা কমান বলা হয়নি এবার আসেন আপনি কালেকশনের জায়গাতে এটা কিন্তু সত্য আমরা যখন ছোট ছিলাম একদিনের বেশি দুই দিন বাসায় ময়লা থাকতো আমরা গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে আসতাম এখন কালেকশন করছে যেটা এজাজ ভাই বললেন প্রাইভেটাইজ আমি একটু ডিফারেন্টলি বলবো যে ঠিক প্রাইভেটাইজ আমি যদি নাও বলি আমি কমিউনিটি বেসড বলি কারণ আমরা যখন দেখছিলাম সেই আমলের ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পারছিল না তখন কমিউনিটিগুলো এক হয়ে ওয়েস্ট কালেকশানটা শুরু করলো সো এটা কমিউনিটি বেসড গেল র্যাদার হ্যাঁ যদি প্রাইভেটাইজ হতো তাহলে কিন্তু ওয়েস্ট রিকভারির কথা যিনি ওটা বললেন প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ওইটুকুনের জন্য আপনার কাছে আসবে না দেখেন কালেকশন হয় আপনি যদি এখন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলে যান কালেকশনের যে কথাটা বলা আছে যে প্লাস্টিক ওয়েস্ট আলাদা থাকবে কম্পোস্টেবলগুলো আলাদা থাকবে এইটা কিন্তু প্রথম থেকে আমরা করতে পারি না ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট একবার একটা প্রকল্পের মাধ্যমে এটা চেষ্টা করলো সফল হলো না এটা কিন্তু একদিনে আপনি সফল হবেন না এতদিনের অভ্যাস আপনাকে বদলাতে পাঁচ থেকে দশ বছর লেগে যাবে এখন কালেকশন করে নিয়ে ওইটাকে ডাস্টবিনে ফেলে ওখান থেকে নেয় সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন জায়গায় জায়গায় আমি ময়লা করি আমি ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনে থাকি না আমি সাউথ সিটি কর্পোরেশনে থাকি আমি আপনাকে বাজি ধরে বলতে পারব সাউথ সিটি কর্পোরেশনের কোনো সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন চোখে দেখে তাকিয়ে নোংরা লাগবে না এটা আপনার মনে হবে না এমন কি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের মোড়ে যে একটা আছে সেটা তো আপনি দেখবেন আপনি ওখানে শাড়ি বেঁধে বেঁধে ওই ছবু ছবু ছোটো ছোটো ময়লার গাড়িগুলো থাকে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন থেকে ময়লা উপচে ফুটপাতে পড়তেছে তো মানুষ তো আর হাঁটতে পারতেছে না এই সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনগুলো করে আমার মনে হয় রোগ জীবাণু আরও ছড়িয়ে দিল ওগুলো প্রপারলি ম্যানেজ না এবার তাকান আপনি মাতুয়াইলের দিকে এবং আমিন বাজারে বলেন মাতুয়াইল এবং আমিন বাজারের আশেপাশে যারা আছে ওইখানকার মানুষগুলো সরকারকে কি কারণে হাত তুলে দোয়া দেবে কি কারণে দেবে আমাকে বলেন সরকার অনেক কথা বলতে পারে তিরিশ পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্টে তুলেছি এখন সরকার বলবে আমিন বাজারে বুঝলেন আমরা এমন একটা প্রকল্প আনব সব ময়লা থেকে আমরা বিদ্যুৎ করে ফেলবো আমরা খুব খুশি সরকার বিদ্যুৎ করবে সরকার কি ভাবে যে ওই বিদ্যুৎ করতে করতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়েও কিন্তু ওই মানুষগুলোকে ওই গন্ধের মধ্যে থাকতে হচ্ছে মাতুয়াইলে যখন নিয়ে ময়লাটা ফেলানো হয় তখন ওইটা কিন্তু একটা বন্যা প্রবাহ এলাকা তার মানে কি পরিমাণ লিচিং হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটারে সরকার কোনো দিন সেই তথ্য আপনার কাছে কিন্তু প্রকাশ করবে না আশেপাশে এলাকার কৃষকেরা কৃষি কাজ করতে পারে নাই আপনি ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ওটার দূরত্ব কত কোন সভ্য দেশে বিমানবন্দর থেকে ওই দূরত্বে ওরকম ওপেন ডাম্পিং করা হয় আমার যখন বয়স চৌত্রিশ তখন আমি এটা নিয়ে মামলা করি হাইকোর্টে এখন আমার বয়স ছাপ্পান্ন চৌত্রিশ বছর বয়সেও শুনেছি যে ওখান থেকে বিদ্যুৎ হবে এখনও শুনছি ওখান থেকে বিদ্যুৎ হবে বাংলাদেশের বর্জ্য এই যে আলটিমেট কিন্তু ডিসপোজ অফ করে না ডাম্পিং করে পঞ্চাশ বছরে এই অবস্থা আমাদের দেখার উচিত ছিল না পঞ্চাশ বছরে আমাদের ওইটুকুন সভ্যতা সভ্য হওয়া উচিত ছিল যাই হোক এখন সিটি কর্পোরেশনগুলো নড়ে চড়ে বসেছে এখন আমরা আশা করি যে আমাদের যে পচনশীল বর্জ্যগুলো আছে সেগুলোকে তারা কম্পোস্ট করবে এখন অনেক মানুষ ছাদ বাগান করে সেগুলো কিন্তু ঢাকা সিটি কর্পোরেশনগুলো থেকে আমরা ওই ছাদ বাগানের জন্য জৈব সারটা কিনতে পারি আর প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কিন্তু আসলে খুবই কঠিন ব্যাপার এটা শুনতে খুব আকর্ষণীয় মনে হয় কিন্তু প্লাস্টিকের মধ্যে যে কেমিক্যালগুলো থাকে আপনি ওই কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টের রূপরেখা আমাকে দেবেন কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্টের রূপরেখা আমাকে না দেওয়া পর্যন্ত আমি প্লাস্টিক ম্যানেজ করে ফেলবেন এটা আমি মানব না তো আমাদের নদীগুলোর বেডে কি পরিমাণ প্লাস্টিক জমে আছে এবং ঢাকা তো ঢাকা ঢাকার ঠিক বাইরে নারায়ণগঞ্জ সাভারে যান নারায়ণগঞ্জ আমি বলবো না বাট সাভারে পৌরসভা কি করে নদীর মধ্যে গিয়ে ময়লা ফেলে আসে ওর ময়লা ফেলার জায়গা নেই তো আমরা একটা শহর যখন বড় করব তখনই শহরের ময়লাগুলো কোথায় নিয়ে ফেলব সেই জায়গাটা নির্ধারণ করা উচিত ছিল তারপরে মাথা চাপড়ে যে জায়গা নেই জায়গা নেই বললে হবে না তুমি মানুষ থাকার জায়গা করেছো ময়লা ফেলার জায়গা করনি কেন ওয়েস্ট ডিসপোজাল সাইটগুলো যখন সরকার সিলেক্ট করে মাতুয়াইলের মানুষ মানুষ না আমিন বাজারের মানুষ মানুষ না এটা হচ্ছে কি কার্পেটের নিচে বোমা রেখে দেওয়ার মতন যে কার্পেটের নিচে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না হ্যাঁ তো এই যে ডিসপ্রোপোর্শনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এক হচ্ছে প্রায়োরিটি নাই দুই হচ্ছে গরিব মানুষের এলাকা বা কম্পারেটিভলি লেস ডেভেলপড এলাকাগুলোকে ডিসপোজাল সাইটের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে ওইখানে কোনো মানদণ্ড তারা রাখেনি আরও দুটা কথা বলে
এবং তাদের সচিবের নেতৃত্বে একটা ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি আছে সেই ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটির কাছে প্রতি বছর কিন্তু রিপোর্ট দেওয়ার কথা অ্যাকশন প্ল্যান করে দেওয়ার কথা হ্যাঁ আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই যে এতগুলো ওয়েড ওয়ার্ড কমিশনারকে আমরা ভোট দিয়ে ওয়ার্ড ভোট দেই বা না দিয়ে ওরা তো ওয়ার্ড কমিশনার হয়েই যায় এতগুলো যে ওয়ার্ড কমিশনার আছে সেই ওয়ার্ড কমিশনারগুলোর কাজ কি তারা কি বাড়ি বাড়ি যে যে মানুষকে মবিলাইজ করে ওয়েস্ট সিগ্রেগেশনের দায়িত্বটা নিতে পারে না আমি তো কোনোদিন কোনো ওয়ার্ড কমিশনারকে আমার কাছে আসতে বলি দেখিনি বা এসে বা এলাকার লোকজনকে ডেকে যে আপনারা বর্জ্যগুলো এইভাবে ফেলবেন এটা তো কখনো বলতে শুনি নাই আচ্ছা আমরা আসবো সেখানে কেন মানে আইনগত চ্যালেঞ্জের দিকটা নিয়ে আমরা শুনবো ক্যাপ্টেন ফিদা আপনার কাছে একটু আসতে চাই যেটি বলছিলেন আমাদের দুই বক্তাই বলছিলেন যে কত পার্সেন্ট আসলে কালেক্ট করা হয় আপনি অল্প দিন দায়িত্বে আসছেন আপনার চোখে চ্যালেঞ্জের জায়গাটা যদি বলেন যে কত পার্সেন্ট আসলে আপনার হিসেবে আপনার এখন কালেক্ট করতে পারছে সিটি কর্পোরেশন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের বর্তমানে যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে সে অনুযায়ী আমাদের এইটি ফাইভ পার্সেন্ট অন এভারেজ এইটি ফাইভ কালেকশন করতে পারছে জি সেটা বিভিন্ন এলাকায় আছে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু নব্বই ভাগের বেশিও আছে কিছু জায়গায় কম আছে এটা বিভিন্ন জায়গার যে বৈশিষ্ট্য যে নাগরিক যারা যেখানে থাকেন তা এলাকা ভিত্তিক এটা কম বেশি হয় তো এভারেজ এইটি ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস আমি বলবো আর আমি যদি বলি যে ওয়েস্ট কালেকশন দুই হাজার ছয় সালে ছিল শুধুমাত্র পঁয়তাল্লিশ ভাগ যেটা এখন কিন্তু আমাদের হিসাব অনুযায়ী পঁচাশি ভাগে এসেছে জি এবং এ এখানে যে কালেকশনটা হচ্ছে দেখেন আমরা ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনকে আমি বলছি মূলত আমি প্রতিনিধিত্ব করছি ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনে আমরা যেভাবে কাজ করছি আমাদের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন থেকে কিন্তু আমাদের কাজটা শুরু হচ্ছে এর আগে যেটা ডক্টর এজাজ ভাই বলেন বা আপা যেটা বললেন যে প্রাইভেট বা কমিউনিটি বেসড আপা সঠিক বলেছেন যে কমিউনিটি বেসড ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে সেটি আমাদের ট্রান্সফার স্টেশনে আসছে জি সেখান থেকে আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হচ্ছে তো সেখানে যে কিছু প্রশ্ন এসেছিল যে বড়লোকের জায়গার ওয়েস্ট যে গরিবদের জায়গায় ডাম্পিং করা হচ্ছে বা ফেলা হচ্ছে ঠিক এটা ঠিক এরকমটা না এটা ট্রান্সফার স্টেশনে যাচ্ছে কমিউনিটি ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে সেখানে এই জায়গাতেও যাতে একটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসা যায় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে তাদেরকে একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আনার জন্য একটা টেন্ডারিং প্রসেসের মাধ্যমে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আনা এবং তাদের যাতে জবদিহিতা থাকে তাদের কালেকশনটা যাতে সঠিকভাবে হয় এবং আসে কোনোভাবেই যাতে ইলিগাল ডাম্পিং না হয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি আর ট্রান্সফার স্টেশন থেকে তারপরে ল্যান্ডফিলে নেওয়ার বিষয়টা আমরা পরিপূর্ণভাবে করার চেষ্টা করছি কিছু কিছু জায়গায় অবশ্যই আমরা ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেটা আমি তো স্ট্যাটিস্টিক বলেছি যে দু হাজার ছিল ৪৫ ভাগ যেটা এখন পঁচাশি ভাগে উন্নত হয়েছে উন্নীত হয়েছে আর নিম্ন আয়ের মানুষের যে এলাকা আছে দুজন বক্তাই তাদের উপরে জোর দিলেন যে সেই জায়গাটা একটু শিথিল মনে হয় সিটি কর্পোরেশনের নজর একটু শিথিল মনে হয় সেখানে কেউ কথা বলার নাই তাই এখানে আমি বলতে চাই যে আমাদের যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছেন যদিও আমরা মানে একদম হোম থেকে বা সোর্স থেকে আমরা কিন্তু কালেকশনটা করছি না তারপরেও আমাদের আজকের যে আয়োজক যারা আছেন আজকে আলোচনা সভার যে আয়োজক যারা আছেন আমাদের যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তারা নিয়মিত আমাদের সাথে মিলে আমরা কাজ করছি আমরা একটা কমিটি ফর্ম করেছি যে তাদেরটা কালেকশন করার জন্য আমাদের নর্থে যে আমরা যাতে বস্তি এলাকা থেকে তাদের ওয়েস্টটা যাতে কালেকশন হয়ে আসে যাতে করে সেটি তারা যেখানে সেখানে না ফেলে খালের মধ্যে তারা নর্মালি দেখা যায় যে অ্যালং সাইড দ্য ক্যানেলস তারা বসবাস করছে সরাসরি খুব ইজি ওয়ে টু ডাম্পিং ইন দ্য ক্যানেল তো সেখানে যাতে না হয় আমরা কিন্তু একটা কমিটি ফর্ম করেছি এই ওই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা আছেন আমাদের এনজিওর প্রতিনিধিরা আছেন আমরা কাজ করছি আমাদের কাউন্সিলরদের মাধ্যমে আমরা কাজ করছি করে তাদেরকে খুবই স্বল্প মূল্যে ভ্যান সার্ভিসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি সেটা হিসাব করলে দেখা যাবে পার ডেতে দেড় টাকা হতে পারে বেশি জি তো এই টাকা একশো টাকা বোধ হয় একশো না একশো টাকায় না আমরা পঞ্চাশ টাকার মধ্যে এটা আমরা ব্যবস্থা করছি যে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে কিন্তু ব্যবস্থা করা হচ্ছে অত্যন্ত কম তো সেটার মাধ্যমে যাতে আমাদের সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওয়েস্টটা সলিড ওয়েস্টটা যাতে আমাদের ট্রান্সফার স্টেশনে নিয়ে আসা যায় এবং আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের 
এস টি এসে কখনোই যে হ্যাঁ এটা বস্তির ওখান থেকে ভ্যানটা এসছে আমরা নিব না তো এরকমটা হবে না এরকম হচ্ছেও না আমরা এটা নিশ্চয়তে বিধান করছি আমাদের যে কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টররা আছেন তাদের মাধ্যমে যে অবশ্যই সমস্ত কালেকশনগুলি যাতে ওখানে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং আরেকটা জিনিস আপা বলেছেন যে আমার কাছে আমি যেহেতু ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছি চিফ হিসেবে সেখানে আমার কাছে কিন্তু কাউন্সিলররা নিয়মিতভাবে আমাকে তারা তাদের এলাকার বিভিন্ন প্রবলেমের কথা বলছেন রিগার্ডিং ওয়েস্ট পরিষ্কার করার জন্য এই জায়গায় প্রবলেম আছে তারা ফোন করছেন স্থানীয় মানবীয় সংসদ সদস্যরা তারা বলছেন আমার কাছে ফোন করছেন আমরা তখন ইমার্জেন্সি ইভেন্ট যদি হঠাৎ করে কোনো বড় ইলিগাল ডাম্পিং হয়ে গেল সেটা পর্যন্ত আমরা রাতে রাত্রি আমরা সেটা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি আচ্ছা আমার আমার কাছে একটা সরল প্রশ্ন মাথার মধ্যে আসে যে তাই তাহলে কেন হানড্রেড পারসেন্ট যদি তারা আসলেই এত অ্যাক্টিভ হয় তাহলে কেন আপনার হানড্রেড পারসেন্ট করতে পারছেন না মানে এখানে কি মনে হয় যে ক্যাপাসিটির বাইরে চলে গেছে এটা আসলে সবাই মিলে ভালো থাকা সবাই ভালো থাকবো নিজে এবং সবাই যে জনসচেতনতা জনসম্পৃক্ততা এই বিষয়টি আসলে এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আমাদের নগর পিতার দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি কিন্তু আমাদের সবাই নিয়ে এই কাজটি করছেন যে আমি কোনোভাবে আমার উঠানে ফেলব না আমার রাস্তাটায় ফেলব না বা আমার বাসার পেছনে বা দুই বাসার মাঝখানে আমি ডাম্পিংটা করব না তো সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত আছে অব্যাহত আছে আমাদের তারপরেও বলার পরেও দেখা যায় ভ্যান সার্ভিসে দেওয়ার জন্য অনেকে হচ্ছেন না জি উৎসাহিত হচ্ছেন না তারা সহজভাবেই দেখা যায় জানালা দিয়ে বা বাসার দরজা থেকে তারা টাম করে দিচ্ছেন বাট আমরা এটা নিয়ে একসাথে কাজ করছি আমাদেরকে আমাদের এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু আমাদের খুব সাহায্য করছেন আর আমাদের কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদেরকে সাথে নিয়ে আমরা কাজ করছি আমাদের নগর পিতা কাজ করছেন আচ্ছা আমরা সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে মানে ওই এই জিনিসটা মনিটর করার বা জরিমানার কোনো বিধান সেইভাবে নাই যেটা দিয়ে তাদেরকে আর একটু সম্ভব সঠিক আপনি একেবারেই এই জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কিছুদিন আগেই যে আমাদের মিরপুরে যেখানে বাইশটি কি খাল আমরা খালটা পরিষ্কার করলাম এবং খালে দুপাশ দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বাস করেন এবং তাদেরকে আমরা খাল পরিষ্কার করার সময়ও দেখেছি ওখান থেকে নিক্ষেপিত হচ্ছে আমরা পরিষ্কার করেছি আমরা মেকানাইজ ক্লিনিং করেছি আমরা আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল আমরা নিজেরা নেমেছিলাম সেই খালের মধ্যে যে খালে আমরা হেঁটেছিলাম আমাদের মেয়র মহোদয় তিনি ওই খালে হেঁটেছিলেন ময়লার উপর দিয়ে হেঁটেছেন সেটা কিন্তু গভীরতা বাড়িয়ে আমরা পরিষ্কার করেছি এবং আমরা সেখানে সিসিটিভি লাগিয়েছি একদম রিসেন্টলি যাতে করে আমরা একটাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারি যাতে একটা থ্রেট ইম্পোজ করে সবাই যাতে সঠিক নিয়মে যথাস্থানে ময়লা ফেলতে যাতে উৎসাহিত হয় একজন ভুক্তভোগী আছেন তিনি তার ইন্টারভিউ রেকর্ড করা আছে আমরা একটু শুনে আসতে চাই আমি হাসনাত জাহান তন্নি একজন করেল বস্তিবাসী আমরা যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছি তারা নগরের কঠিন বর্জের অব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী আমরা সারা বছরই শারীরিক ও মানসিক নানা রকম সমস্যায় ভুগি আমাদের এই স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে সিটি কর্পোরেশন কি ভূমিকা রাখছে বা কি ভূমিকা রাখতে পারছে তা জানতে চাচ্ছি বর্জকে সম্পদে রূপান্তর রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে সম্পৃক্ত করার কোনো সুযোগ রাখার আবেদন জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আলোচনার এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি ছোট্ট বিরতির পর আবার ফিরে আসছি প্রিয় দর্শক স্মার্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর একটি বিশেষ আয়োজনে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারাবি হাফিজ ডক্টর রেজাজ আমরা একটু এইখানে আসতে চাই যে গ্রিন ক্লাইমেট রেজিলিয়ান ডেভেলপমেন্ট উদ্যোগের কথা বলা হয় সেইখানে কোন ধরনের প্রযুক্তি বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত ধন্যবাদ এখানেই আমার প্রথমে বলা উচিত যে সরকার যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে যে ওয়েস্ট টু এনার্জি আর বর্জ্যকে পুড়িয়ে দেওয়া আই এম কমপ্লিটলি এগেনস্ট ইট কমপ্লিটলি এগেনস্ট ইট তার কারণ হচ্ছে আমরা বর্জ্যকে আজকাল একটা রিসোর্স সম্পদ হিসাবে দেখি তো আপনি যখন পুড়িয়ে দিলেন আপনি সম্পদটাকে ডিস্ট্রয় করে দিলেন এবং কেন আমি এটাকে পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট মনে করি ইয়েস আমার ঢাকার প্রবলেম এত গভীর এত বড় যে আমি ম্যানেজ করতে পারছি না পৃথিবীতে আছে কিছু কিছু দেশ আছে যারা এই এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে সিঙ্গাপুর করে জাপান করে ইউরোপে কিন্তু এটা অ্যালাউড না এই ওয়েস্ট টু এনার্জি এই এটা কিন্তু অ্যালাউড না মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ইন্ডিয়া অনেক জায়গায় বারণ করে দিয়েছে যে অর্গ্যানিক ওয়েস্ট ক্যানট বি ইয়ে বার্ড ইট মাস্ট বি কম্পোর্ট এখন আমি বলি কেন আমি মনে করি 
আমাদের দেশে যে রকম এগ্রিকালচার আমরা করছি এটাকে ইন্টেনসিভ এগ্রিকালচার বলে আপনি দেখেন একটা জমিতে তিনটা ফসলও হচ্ছে রাইট তো তিনটা ফসল যদি আপনি ধরেন দশ বছর করেন আপনার মাটির অবস্থার চিন্তা করেন যে মাটির কি অবস্থা হবে কারণ একটা ফসল যখন হয় বিভিন্ন ধরনের ফল ফসল যদি চিন্তা করি আমরা কেমিস্ট্রি থেকে বলি ছাব্বিশটা এলিমেন্ট এই এই এগুলোই আসে তাহলে এই ছাব্বিশটা এলিমেন্ট তা আপনি যখন এই ফসলগুলো গ্রো করছেন আপনি মাইনিং করছেন অ্যাকচুয়ালি ইস এ মাইক্রো মাইনিং আপনি ছড়াই দিচ্ছেন আমরা যখন নর্মালি যখন এগ্রিকালচারে করি আমরা কি দিই আমরা ইউরিয়া দিই পটাস দিই আর সালফ টিএসপি এগুলাই দিই তাহলে আমরা সর্ব সর্বোচ্চ পাঁচটা পাঁচটা ওখানে রিস্টোর করছি বাট আমি যেটা বললাম আর বিশটা তাহলে কোথায় যাবে তার মানে দেখবেন আপনি কিছুদিন পরে বাংলাদেশে দেখবেন যে ফুল যেটা দেখবেন গোলাপ ফুলে আর লাল হবে না ওইটা হ্যাঁ ওইটা ওটার মধ্যে কালার থাকবে না এবং এরকম এই সমস্যাটা জানি আমরা সবাই জানি যে কোথাও একবার সেই জন্য ওনারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন ক্রপ করে ইয়ে করে সো যেটাকে জৈব সার যেটা বলি অর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার ইজ অ্যাবসলিউটলি এসেন্সিয়াল আচ্ছা গ্রাম দেশে কিন্তু প্রবলেম নেই গ্রাম দেশে কিন্তু ওনারা করছেন কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যে শহরে যেই ইয়েগুলা যেই খাওয়ার জন্য যেই অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালটা আনছি এটা তো ফিরিয়ে দিচ্ছি না আমরা গ্রামে জমিতে আমরা এখানেই এখন এটাই যদি আমরা ল্যান্ডফিল্ড যদি করি ওইটাও খারাপ অ্যান্ড পুড়িয়ে দেওয়া ওইটাও খারাপ আমার মতে এখন এটা যদি আমরা জৈব সারে পরিণত করি এই গ্রিন ইয়েতে এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু সরকার বলে তাদের জমি নাই আচ্ছা রেজনাপা একটা জিনিস একটা প্রশ্ন চলেই আসে এই আলোচনায় সেটা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে মানে চ্যালেঞ্জটা কোথায় আসলে কেন এটা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না এবং মনিটরিংটাও আমরা বাজারে দেখি না এটাই হচ্ছে আসল কথা আপনি আপনি হয়তো তখন অনেক ছোট ছিলেন কিন্তু যখন প্রথম পলিথিন ব্যাগটা ব্যান করলো এজাজ ভাইয়ের মনে থাকবে দু হাজার দুই থেকে দু হাজার চার বাংলাদেশের মার্কেটগুলো পলিথিন ব্যাগ মুক্ত হয়ে গেল তখন কেউ বলল না বিকল্প নেই দেখেন আমি একটা কথা সবসময় আমার সবসময় মিটিংগুলোতে বলি যে আমরা কিন্তু ছোটোবেলা বড় হয়েছি আমাদের আব্বাদেরকে শুক্রবার বলতে শুনেছি বাজারের ব্যাগটা দাও তো এই কথাটা বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে কারণ যেখানে যান একটা এক টাকার প্লাস্টিক দুই টাকার প্লাস্টিক তো আপনাকে দিয়ে দিবে সরকার কোনো অবস্থাতেই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার মার্কেট মনিটরিং করে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের মধ্যে কতগুলো ইমি বেশিরভাগই ইমিডিয়েটলি দেখেন আমি একটা পেন্সিল নিয়ে বসেছি আপনারা কিন্তু প্রত্যেকে একটা করে প্লাস্টিকের কলম নিয়ে বসেছেন এই কলমটা কতদিনে মিশবে বলেন আপনি মাটিতে এটা কিন্তু মিশবে না সহসা হ্যাঁ আপনি আপনার আগামী প্রজন্মকে মায়ের দুধে প্লাস্টিক খাওয়াবেন মায়ের প্লাসেন্টা থেকে এই সেই প্রজন্মকে সেইভাবে রেখে যেতে চান আপনার প্রজন্মকে যে মায়ের প্লাসেন্টা থেকে ও ও আর মায়ের দুধ থেকে ও মাইক্রো প্লাস্টিক নিয়ে আসুক আপনি তো নিশ্চয়ই সেটা চান না সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিকল্প নিয়ে এটা তো গ্লোবাল সমস্যা আমার মনে হয় আমি আমেরিকাতে দেখেছি প্লাস্টিক ওয়ান টাইম ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করছে আমি সিঙ্গাপুরেও দেখেছি আপনি আমেরিকাতে যদি এখন যান আমেরিকার এখন কোনো হোটেলে ইউরোপের কোনো হোটেলে এখন অন্তত আমি তো তিন চারটা দেশের হোটেলে গেলাম হোটেলে ওরা আর প্লাস্টিক পানির বোতল দিচ্ছে না ওরা একদম কাচের বোতল দিচ্ছে এবং কর্নারে একটা রিফিল রাখছে যেখানে গিয়ে আমরা কাচের গ্লাসে বা বোতলে ভরে আনতেছি তো এই আইনগুলো কি শুধু করার জন্য আপনি এখন দেখেন কেনাডার সরকার বলেছে প্লাস্টিক ইজ এ টক্সিক সাবস্টেন্স আমি বলছি না সব প্লাস্টিক রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব আমাদের মেইন কনসার্নটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক কারণ ওটাই পরিবেশে যাচ্ছে ওটাকেই পরিবেশ থেকে রিকভার করতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকটা অতি অবশ্যই শেষ করে দেওয়া সম্ভব সেন আমরা তো স্ট্যান্ড করা ছেলে মেয়ে এজাজ ভাইরা বুয়েটে চান্স পেয়েছে আমরা কি বল পয়েন্ট দিয়ে লিখে মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ড করেছি এজাজ ভাই তা তো করিনি আপনি কি বল পয়েন্ট দিয়ে লিখে বুয়েটে চান্স পেয়েছেন তা তো পাননি ওই কলমের দোয়ার থেকে নিয়েই কলম দিয়ে পেয়েছি এটা হচ্ছে এক হচ্ছে মনস্তত্ত্ব এটা একটা কনজিউমারিস্টিক অ্যাসপেক্ট আছে আরেকটা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে প্লাস্টিকের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের এগেনস্টে অল আউট যে যুদ্ধটা ঘোষণা করার কথা সরকার করছে না দুটো ছোট ছোট উদাহরণ দিই উন্নত বিশ্বের উদাহরণ দিব না আমি তানজানিয়া গেলাম আমার পিঠে ব্যথা আছে আমাকে বললো তোমার প্রত্যেকটা লাগেজ আমাদের বেল্টে দিতে হবে স্ক্রিনিং আমি বললাম কেন বলছে আমাদের এখানে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যাগ আনা নিষেধ 
যদি কেউ আইনা থাকো ওটা আমরা ওখান থেকে বের করে রেখে দিই তানজানিয়ার রাস্তাঘাটে কোথাও ওয়াটার ড্রেনেজ লগিং নেই আমরা ইন্ডিয়া সিকিমে দেখেছি আপনি রুয়ান্ডাতে যান আপনি রুয়ান্ডা ওরা বলে যে প্লেন থেকে নামবার সময় ওরা বডি সার্চ করে কারণ ওরা বলে যে সিভিল ওয়ার আমাদের যা ক্ষতি না করেছে এই পলিথিন ব্যাগ তার থেকে বেশি ক্ষতি করবে আর আমরা পাটের দেশ আমরা স্বাধীনতা যখন লড়াই করেছি একটা ইকোনমিক কথা আমরা বলতাম যে আমাদের পাট রপ্তানি করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গিয়ে ওরা ইসলামাবাদ বানাচ্ছে ওটার টাকা দিয়ে আমাদের এটা যুদ্ধের সময় একটা গ্রাউন্ড ছিল সেই আমরা এখন প্লাস্টিকের সপক্ষে কেন যুক্তি খুঁজবো সে আপনি কোথার থেকে আপনার মায়ের দুধে প্লাস্টিক আসতে তো বলতে পারতেছেন না কাজে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক অতি অবশ্যই পরিহার্য এবং এটা সরকারকে রেস্ট্রেইন করতে হবে এটা ম্যানেজমেন্টের বিষয় না এটা সরকারকে রেস্ট্রেইন করতে হবে কারণ আপনি একবার দূষণ করবেন এতগুলো প্লাস্টিক নদীর তল থেকে তুলে তারপরে সরকার ওগুলো কী করবে প্লাস্টিক তো আপনি পোড়াতে পারবেন না ডায়অক্সিন হবে তাহলে প্লাস্টিক সরকার কি করবে তো সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকটা অতি অবশ্যই পরিহার্য এবং বিশ্বের সব দেশ এই দিকেই হাঁটছে এটার অনেক মেকানিজম আছে কেউ কেউ সরাসরি রেস্ট্রিক্ট করেছে কেউ কেউ কালেক্ট করছে জার্মানি বলছে যে ও নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট প্লাস্টিক বটল কালেক্ট করে নিচ্ছে কেমন করে ওই টেক ব্যাক একটা নোশন আছে যে বোতলটা নেওয়ার সময় ও একটা একটা টাকা দিয়ে জমা করে রাখে তার বোতলটা আবার আমরা যেটা ছোটবেলা কাছের বোতল কোনো কোনো ছোট 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 সংগঠনও শুরু করেছে সেটা শুরু করেছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি প্লাস্টিক আমাকে বলেন আমার আমার মাইক্রো প্লাস্টিকের সোর্সটা কি ওই প্লাস্টিকের বোতলটা যেটা আমি পাঁচ টাকা দিয়ে নিলাম কিলাম ওখান থেকেই যে আমি লিচিং হয়ে আমার গায়ে মাইক্রো প্লাস্টিক আসছে না তো আমি বলতে পারছি না এটা আমি বর্জন করতে পারবো না কেন সমস্যাটা কোথায় বিকল্প নেই বাংলাদেশে শুধুমাত্র কলম ছাড়া প্লাস্টিকের আর সকল কিছুর বিকল্প আছে আপনি আমাকে একটা বলেন যা পাই জিনিসটার বিকল্প নেই একত্রিত করেও কোনো পরামর্শ বা কোনো কাজ করা তাদের হাতে কোনো কাজ আছে কিনা যদি ছোট করে বল যে আমি শুনছিলাম আমার যে ছোট বোনটির যেই কথাগুলি বলছিল তো আমরা করাইল বস্তির কথাই বলি যে করাইল বস্তিতে আমাদের যে তারা যেই প্রবলেমের কথা বলেছে যে যে পয় নিষ্কাশনের যে সমস্যাটা যেটা আসলে মূলত আমাদের যে পরিবেশ দূষণ করে রোগ বালাইগুলি ছড়াচ্ছে পানিটাকে দূষণ করছে এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে না হাত ধোয়ার পানি পাচ্ছে না এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট পাচ্ছে না তো আমরা ইনশাল্লাহ আগামী দুই তিন মাসের মধ্যেই আমাদের এই করাইল বস্তিতেই আমরা পাইলট প্রজেক্ট শুরু করছি সিওয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বসিয়ে ইনশাল্লাহ দেখা যাবে যে এটা আমাদের ইউনিসেফের সহায়তায় আমরা করছি এই করাইলেই আমরা করব এবং আমরা ইনশাল্লাহ আমরা সেখানে একটা ভালো পরিবেশ দেওয়ার জন্য সেই সাথে আমাদের আওতাধীন এলাকার মধ্যে অবশ্যই আমরা আমরা অনেক কমিটেড আমরা সবাই চেষ্টা করছি আমাদের সাথে এনজিওরা আছেন আমাদের সাথে স্বেচ্ছাসেবীরা আছেন আমাদের ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন আছে আমাদের মন্ত্রণালয় আছে আমাদের দেশ আছে সরকার আছে আর যেটি আমাদের ওয়েস্ট টু এনার্জির যেই কথাটা আমি আবার আসি এতে কীরকম হবে যে আমরা আমাদের যে বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে সেটি দিয়ে আমরা পুড়িয়ে যেহেতু আমাদের ডক্টর এজাজভাই বলছিলেন আমরা কিন্তু পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছি না পুড়িয়ে এখান থেকে আমরা টারবাইন ঘোরাবো আমরা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করব সেটি পিডিপিকে সাপ্লাই দেয়া হবে জি তো সেটার মাধ্যমে উত্তর আপা বলেছেন যে তিনি যখন চৌত্রিশ বছর বয়স থেকে সেটি শুনে আসছেন তিনি এখনও সেটি তবে এটা আমি বলতে আমারও রিপোর্টিং ক্যারিয়ারে আমি যখন শুরু করি তখন থেকে শুরু আসছে আজকে আমার ক্যারিয়ার পনেরো বছর হয়ে গেছে আমিও তো ইনশাল্লাহ আশা করা যায় কারণ এখন আর সেটা কোনো অলরেডি কন্ট্রাক্ট জি এটা জি জি এটা করা হয়েছে এবং এটা এখন কাজ শুরু হয়ে গেছে আগে যেটা ছিল এখন ট্রং কন্ট্রাক্ট হ্যাজ বিন ডান ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শেষ পর্যায়ে আছে আমরা আশা করছি দুই হাজার পঁচিশের আগামী বছরের শেষ নাগাদ এটা দাঁড়িয়ে যাবে এবং দুই হাজার ছাব্বিশের প্রথমে সেখানে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হবে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ ছাব্বিশ খুব একটা দেরি নেই আমাদের মনে হয় আমরা আমরা দেখে যেতে পারবো আমরা মনে হয় ইনশাল্লাহ আমরা এবং সেটি কিন্তু আর কোনো ধোয়াশার মধ্যে নাই কোনো প্ল্যান পর্যায়ে না এটা কন্ট্রাক্ট কিন্তু হয়ে গেছে জন্য তারা গ্যাস নেবে আমার ছোট একটু দুটা কথা বলতে হবে ভাই আপনিও বলেননি আমার মনে হয় আমার মনে হয় যে নব্বই কোটি টাকা আর একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা হচ্ছে দুইটা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাজেট এটা সিগনিফিকেন্টলি বাড়ানো দরকার 
প্রায়োরিটি দিয়ে সিগনিফিকেন্টলি বাড়ানো ওর যে ব্যবস্থাপনার বাজেট তো বটে আপনাদেরকে এই সময়টা আমাদের জন্য আমাদেরকে দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা এই আলোচনা শুনছিলেন অনেক ধন্যবাদ যারা এই অনুষ্ঠান টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা দেখলেন